Hai, saya Takik Mohaimin. Jadi apa itu VTEC dan macam mana VTEC ni bekerja? Ha, jadi mungkin ada daripada penonton video ni merupakan pemilik kereta Honda dan menggunakan enjin VTEC, teknologi VTEC. Jadi apa korang rasa dan keistimewaan ada pada enjin VTEC ni? Okay, dan saya juga nak berkongsi kepada anda secara lebih uh, teknikal lah mengenai apa itu VTEC dan macam mana dia bekerja. Walaupun saya bukan pengguna enjin kereta VTEC ke, bukan kereta Honda ke. Tapi saya study sikit dan saya nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum kita terus kepada apa itu VTEC, saya nak tunjuk satu gambar ni, gambar statistik. Dan anda boleh tengok lah dia punya peratusan yang subscribe. Sama-sama kita naikkan lagi peratusan subscribe tu dengan cara tekan dan subscribe channel saya Takib Mohaimin tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video terbaru saya dan kalau korang suka video ni tekan lah butang like sekali Jadi apa maksud VTEC? Okay, VTEC ni dia ringkasan daripada Variable Valve Timing and Lift Electronic Control okay, dan teknologi VTEC ni dicipta oleh seorang jurutera daripada Honda Nama dia Ikuo Kajitani pada lewat ataupun akhir 80-an lah. Dan pada tahun 18... Oh, 18. Pada tahun 1989, teknologi VTEC ini di-apply pada enjin uh, kereta model Integra. Okay. Dan apa tujuan VTEC ini dicipta? Okay. VTEC ini dicipta untuk dua benda ataupun dua sebab lah ataupun dua elemen yang mana dua elemen ni mesti akan dapat kepada pemilik dia yang pertama ialah untuk fuel efficient cekak bahan api ataupun bahasa mudah kita panggil sebagai jimat minyak lah dan yang kedua ialah enjin yang lagi berkuasa ha, jadi kalau anda tengok dua, dua elemen tadi tu dia macam bertentangan antara satu sama lain kita nak jimat minyak dalam masa sama kita dapat performance yang bagus sebabnya biasanya kereta ni kalau kereta yang jimat minyak dia punya performance dia tak adalah power mana pun sama juga pada kereta yang performance yang bagus dia bukanlah dalam kategori yang jimat minyak jadi macam mana Honda ni dia boleh gabungkan kedua-dua elemen tadi tu jimat minyak dan juga enjin yang lagi berkuasa yang lebih berkuasa tapi sebelum saya nak cerita dengan lebih mendalam macam mana VTEC ni bekerja saya nak kongsikan kepada anda sedikit lah asas enjin ni ok macam mana udara dan juga minyak ni dia boleh masuk ke dalam ruang silinder tu untuk uh, proses pembakaran ok dia macam ni uh, dalam silinder ni kan silinder ni di bahagian luaran ni kita panggil sebagai enjin block lah yang mana enjin block ni di dalam dia adanya silinder dan juga piston ha, piston ni dia akan bergerak kerja dia macam bergerak atas bawah atas bawah atas bawah ok dan di atas enjin block adanya yang kita panggil sebagai head head inilah yang akan menerima udara dan juga minyak masuk ke dalam ruang silinder ok dan bila udara dan minyak ni masuk ke dalam ruang silinder okay, bila dia, dia, dia dah bawa ke bawah dia bergerak ke atas dia akan kompres minyak dan udara tu dan adanya spark berlaku spark berlakulah uh, pembakaran combustion dalam ruang uh, silinder tu cuma kalau anda boleh perhatikan head itu yang menerima uh, yang salurkan udara dan minyak di dalam head itulah adanya dua jenis lubang okey lubang intake dan juga lubang exhaust ha, secara spesifiknya lah dan di setiap bahagian ataupun jenis lubang tu dia ada benda ataupun komponen yang mengawal untuk kemasukan minyak dan juga udara ni kalau tak ada komponen ni udara dan minyak akan terus masuk ke dalam ruang silinder dan kemungkinan pembakaran tu akan berlaku dengan tak sempurna lah ataupun mungkin boleh jadi benda lain yang lebih teruk lagi okay? jadi komponen ni diperlukan untuk mengawal aliran udara dan minyak ni sebabnya untuk melakukan proses pemampatan dan juga pembakaran ni kita perlu di ruang yang tertutup komponen yang saya masukkan itu ialah valve ha, valve intake ataupun valve exhaust ha, dan dikawal lah di setiap lubang ni adanya valve ni dan valve ni kerja dia buka tutup je ha, buka dia akan turun lah buka tutup buka tutup buka tutup yang tu je kerja dia cuma apa yang mengawal valve ni buka tutup ialah ada dua lagi komponen di bahagian atas valve ini yang sebenarnya memberi tekanan kepada valve untuk buka ataupun tutup okay, yang mana paling atas sekali komponen paling atas sekali dipanggil sebagai camshaft ha, camshaft inilah di bahagian head ni camshaft ini dia adanya ataupun spesifik yang kita panggil ialah cam loop cam loop inilah yang memberi tekanan kepada satu komponen di bahagian tengah dan komponen tengah ni akan memberi tekanan kepada valve untuk terbuka ataupun tutup. Komponen apa bahagian tengah? Sekejap lagi saya cerita. Tapi refer kepada cam loop ini. Cam loop ni bentuk dia macam separa bulat dan juga tirus. Okay. Dan cam loop ni dia pair. Dia berada di sepanjang batang shaft tu. Ha. Sebab tu nama dia cam shaft lah. Jadi cam loop ni dia akan berpusing lah. Dia berpusing bila 
bahagian tiru sendiri tu kena pada satu komponen lagi di bahagian tengah ok basically dia ada tiga camshaft bahagian tengah ni dipanggil sama ada komponen uh, dia gunakan push rod rocker arm ataupun hydraulic lift uh, tapi saya nak ambil contoh rocker arm lah yang mana kalau cam look dia berpusing dan bahagian tiru sendiri tu terkena pada uh, pada rocker arm jadi rocker arm ni dia akan menekan juga rocker arm ni dia bersambung bersama dengan valve ni ok bila menekan valve ni akan turun ke bawah ok valve akan turun ke bawah dan masa itulah yang dipanggil sebagai valve terbuka bila valve terbuka ni lah minyak dan juga udara ni akan masuk ok bila dah cam look tu dia dah naik semula dia punya pusingan tu ok dia punya bahagian tirus dah, dah dah tak kena pada rocker arm rocker arm akan retract balik akan retract sekali dengan valve tu ha, sebab itu valve tu akan tertutup balik dan tak mengalir lah minyak dan juga udara lagi berlakulah proses pemampatan dan juga pembakaran dengan kadar yang sangat cepat jadi bentuk cam look ni dia menentukan bila valve tu nak terbuka berapa banyak kadar bukaan valve tu dan juga bila uh, valve ni nak tutup balik jadi camshaft ni dia main peranan penting lah bagi sesebuah uh, prestasi enjin kereta tu sebab itu eh saya bagi contoh eh, sebab itu uh, camshaft ataupun cam block pada kereta yang performance dia punya cam block lebih besar berbanding dengan kereta yang uh, jimat minyak ok sebab apa kalau kereta jimat minyak cam block dia kecil bila cam block kecil kadar bukaan valve tu sedikit saja dan sekejap saja. Ha, sebab itulah udara dan minyak yang masuk tu pun sekejap sikit sangat dan itu yang menyumbang kepada penjimatan minyak pada kereta tu ha, berbeza dengan kereta yang performance cam look besar kadar bukaan dia lebih mendalam lagi banyaklah minyak dan udara yang akan masuk dan berlakulah pembakaran yang lebih mampat ataupun lebih power lah ha, di situlah terhasilnya power yang lebih lagi pada kereta yang performance ni jadi apa yang membezakan teknologi VTEC adalah biasanya kalau saya ceritakan tadi kan dia ada cam look ni dia pair kan pada setiap silinder tu Okay, pair, 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 ada dua, ada dua, ada dua Tapi pada VTEC ni, dia bukan pair, dia ada tiga Triple cam loop yang saiz biasa di bahagian luaran dia Dan satu cam loop yang bersaiz lebih besar daripada yang saiz normal tu okay, Dan juga rocker arm pun ada tiga, dia apit okay. Bila cam shaft berpusing, semua cam loop bersentuhan dan bergesel dengan rocker arm Pada RPM yang rendah dan sederhana, rocker arm bagi cam loop standard sahaja yang menggerakkan valve dan rocker arm bagi cam look besar tu tak ada bersambung pun dengan mana-mana valve nah, jadi valve tu dia terbuka taklah banyak sangat dan tak terlalu ke dalam sangat ok tapi bila kita tekan pedal minyak kan dan RPM pun naik mencanak oh naik mencanak masa ni lah ECU yang bagi signal kepada solenoid yang kawal valve tu untuk aktifkan satu lagi komponen ha, ada satu lagi komponen yang dipanggil sebagai hydraulic pin ni hydraulic pin ni dia akan masuk dan akan lock ke semua rocker arm tadi tu kalau tadi rocker arm dengan cam look standard buat kerja bagi tekanan pada valve dan rocker arm yang ada kontak dengan cam look besar tak ada bagi apa-apa kesan pun tapi sekarang keadaan terbalik hydraulic pin dah lock ke semua rocker arm bila pusingan cam look terkena jadi rocker arm yang ada kontak dengan cam look besar pula bekerja dan bagi bukaan yang lebih lagi pada valve sebab cam dia lagi besar kan valve ni akan lebih ke dalam bila bukaan lagi dalam dan masa untuk tutup kembali tu adalah lagi lama daripada biasa udara dan juga minyak yang masuk pun lagi banyak sebenarnya ha, bila masuk lagi banyak lagi banyaklah terhasil power ha, sebab itulah anda boleh dapat kedua-dua benda pada RPM ataupun kelajuan yang rendah RPM yang rendah anda boleh dapat jimat minyak tapi pada kelajuan yang tinggi pun bila diperlukan anda dapat kuasa yang lebih Ha, performa yang lagi bagus daripada yang yang tak ada teknologi VTEC ni ok jadi itulah penerangan dan apa yang saya boleh kongsikan kepada anda apa yang dimaksudkan dengan teknologi VTEC dan macam mana dia bekerja kalau tadi adalah VTEC macam mana pula dengan teknologi iVTEC ha, apa beza iVTEC dengan VTEC ok kalau VTEC ni variable valve timing ok kalau yang iVTEC ni dia masih lagi pair dengan cam loop yang size yang berbeza tu tapi dia sekali dengan continuously variable valve timing ha. yang mana kalau continuously variable valve timing ni dia mampu lagi deliver prestasi yang lagi bagus berbanding dengan VTEC jadi tu je lah yang membezakan antara iVTEC dengan VTEC jadi kalau anda pengguna kereta Honda dan ada teknologi VTEC ataupun iVTEC apa yang anda rasa dengan teknologi VTEC tu ada perbezaan performa yang sangat ketara ataupun tak Ataupun kalau anda ada dua-dua kereta Honda, eh, satu VTEC, satu lagi teknologi iVTEC. 
apa perbezaan yang anda rasa daripada kedua-dua teknologi tu sama ada iVTech ni memang bagi performance yang lagi bagus ataupun lebih kurang je dengan teknologi VTech itu kalau ada, cuba sharekan pendapat dan perkongsian anda di ruang komen di bawah saya nak baca dan kita berkongsi lah pendapat masing-masing kan jadi kalau anda rasa video ini bermanfaat ataupun bagi ilmu lah dan pemahaman yang lebih mudah cuba sharekan video ni pada member kerja korang yang ada kereta Honda dan yang minat mengenai kereta Honda dan nak tahu lebih mengenai apa itu VTech dan macam mana dia bekerja sharekan video ni jadi setakat itu sajalah video perkongsian saya kita jumpa lagi di video seterusnya beres bawah VTech is go! Ah!